السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ و صلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ والی علیہ وصحاب ہی اجمعین آباد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں انڈیا میں ایک لاک ڈاؤن چل رہا ہے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو اس لاک ڈاؤن میں جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی چیز کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لاک ڈاؤن کا پرپز ہی فیل ہو جائے مثال کے طور پہ ہے تو لاک ڈاؤن بزنسز بند ہے دکانیں بند ہے روڈز بند ہے آفیسز میں چھٹیاں ہیں اسکول میں چھٹیاں ہیں اور لوگ اگر ایسے ہی بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں بیٹھ کے کرکٹ گیم کھیل رہے ہیں یا مل کے باتیں کر رہے ہیں تو کرونا وائرس کے یہ لاک ڈاؤن کا مقصد تو فیل ہو جائے گا نا تو آپ سب کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن میں شریک ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم سب کے سب اس بیماری سے صحیح طرح سے بچ سکیں تو سب سے پہلی بات دوسری بات یہ لاک ڈاؤن کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دماغ لاک ڈاؤن ہو جائے ہمیں اس موقع کا بھی بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں ویسٹ کر رہے ہیں یہ بھی ایک اپارچونیٹی ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی آفس نے آپ کو کام دیا ہے جو آپ ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں بھلے ہی کوئی باس نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایمانداری سے وہ کام کرنا ہے اسی طرح مان لیجیے کہ اگر ٹوٹل آپ کے پاس چھٹی ہے چھٹی کا وقت آیا ہوا ہے اس وقت کا اچھا استعمال کریے آپ جانتے ہیں حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہ معنی اصل کا علم نافیہ سنا نبن ماجہ میں ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم بینیفیشل نالج تو کیا فائدہ مند علم ہے وہ سیکھیے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کریئر میں یہاں ہے آپ کے پاس اتنا علم ہے اتنی نالج ہے اتنا کوالیفکیشن ہے آپ کو آن لائن ڈگری پرسیو کر سکتے ہیں آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں آن لائن ایگزام دے سکتے ہیں اپنے اسکلز کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں اپنی نالج کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں فائدے والا علم فائدے والا علم ہمارا علم ہے وہ بینیفیشل نالج آپ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ان دنوں میں تو اس میں یہ نہ ہو کہ بھائی میں کیا کروں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے انسان ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز تیسری چیز اور ایک بہت بڑی چیز جو سب سے زیادہ فائدے والا علم ہے وہ ہے دین کا علم وہ ہے آخرت کے تعلق سے علم وہ ہے اللہ کے تعلق سے علم تو آپ سب کو یہ ایک بات سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ان دنوں میں آپ کے پاس وقت ہے تو یہ ایک اپارچونیٹی ہے ایسا نہ ہو کہ دن بھر صرف کرونا وائرس کی نیوز دیکھ رہے ہیں ارے بھائی علم حاصل کر لیے سیکھ لیے معلومات حاصل کر لیے بس ہو گیا اب فوکس کرو زندگی کے اصل مقصد پر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے دینی کتابیں پڑھیے اسلامک کورسز ہیں آن لائن کورسز پڑھیے امتحان دیجیے ایگزام دیجیے ویڈیوز دیکھیے کتابیں پڑھیے یہ سب چیزیں کریے ان تاکہ یہ وقت ایک بہترین وقت ہو جائے ایک ایسا وقت ہو جائے جس میں آپ اپنے کریئر کے طور پر بھی اپنے آپ کو سالڈ اپ گریڈ کر لیں اور جس میں آپ دینی اعتبار سے بھی آپ بہترین طور پر آگے بڑھیں دین کو سیکھیے دین پر عمل کریے اللہ کا احساس دل میں لائیے اللہ سے دعا کریے یہ ایک تیسری چیز ہے جو ہم سب کریں چوتھی چیز جو ہم سب کر سکتے ہیں کہ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وقت پر جب بزنسز رکے ہوئے ہیں لوگوں کے جابز رکے ہوئے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں جو خود بارڈر لائن پہ جیتے ہیں جن کے پاس ایکسٹرا پیسے زندگی میں نہیں ہوتے ہیں کہ سیونگز ہے بس جمع کر کے رکھا ہوں ایسے لوگ ہیں جو قرضہ لے لے کے زندگی چلاتے ہیں جو بارڈر لائن پہ زندگی زندگی چلتی ہے جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں اب ایسے لوگوں کا کیا ہوگا آپ خود سوچیے جب یہ لاک ڈاؤن ہوگا اتنے دنوں کے لیے تو ان کی کمائی کیسے ہوگی اور گورنمنٹ نے تو کہا ہے کہ منیمم ویجز دو امپلائیز کو لیکن بہت سارے ایسے امپلائیز ہیں جو نہیں دے رہے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا ہم سب کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں ہمارے آس پاس کوئی تو نہیں ایسا یا ہمارے قریب کے علاقے میں کوئی ایسا ہے تو کوئی ایک ایسا سسٹم نکالیں جس سے اگر کوئی بھوک سے مرنے والا ہے یا جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو ان تک جن کے پاس ہے وہ ان کی مدد کریں یاد رکھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم و منف الارد یا ارحم کو منف سما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا سنن ترمیدی میں صحیح سنت سے حدیث ہے تو میرے بھائیوں میری بہنیں یہ چیز کی طرف بھی دھیان دے اللہ ہم پر رحم کرے گا اگر ہم بھی دوسروں پر رحم کریں اب اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جیسے مغربی ممالک میں ویسٹرن کنٹریز میں کیا دیکھا گیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنی خود کی چیزیں لانے نہیں جا سکتے تھے تو دوسرے والنٹیئرز نے ہیلپ کیا ان تک چیزیں پہنچائی یہ ایک عملی دعوت ہے ایک اپنے ایکشن سے دعوت ہے ایک بہترین نمونہ ہے آپ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے تو اگر ہم ان کے امتی ہیں ان کے فالوور ہیں تو ہم بھی رحمت بنے لوگوں کے لیے معاشرے کے لیے آس پاس کی چیزوں کے لیے ایک اور چیز ہے
अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए जो सारे हेल्थ फूड्स हैं आप जानते हैं कलोनजी है शहद है या सारे जो हेल्थ फूड्स है वो आप उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं बहुत अहम चीज है नींद भाई आराम के जरिए भी एक इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है अगर आप आराम नहीं कर रहे हैं सही तो आराम कर लीजिए इंशाल्लाह अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए ये भी एक चीज है और करने वाली चीजों में एक और चीज है फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखिए रिश्तेदारों को कम से कम फोन पर तो खैरियत पूछ सकते हैं इनशाला तो ये सारी चीजें हम करें वक्त को एक अमानत समझें ये वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें ये वक्त को वेस्ट ना होने दो अल्लाह तला से दुआ करें अल्लाह की मदद मांगे दुआ उसकार पड़े अल्लाह ताली ही है जो मदद करता है ये सारे हालात भी अल्लाह की तरफ से हैं हर मुश्किल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है ये भी याद रखिए और मैं आखिर में ख़त्म करूँगा कुरान की आयत पढ़ के जहाँ अल्लाह ताली ने फरमाया इन्ना माल उसरी उसरा हर मुश्किल के साथ एक आसानी है ये मुश्किल तो आई है इसमें आसानी भी है साथ में देखिए आपको दिख जाए और आपको वो देखना है पहचानना है समझना है अल्लाह की नमतों को कद्र करते हुए बाहर निकलना है ऐसा ना हो कि हम ना कदरी के साथ बाहर निकले अल्लाह का शुक्र करते हुए बाहर निकलना है अल्लाह हम सब हम सबको शुक्रगुजार बंदे बनने की तोफ़ी दे आमीन व आखिर दावाना अनिलहमदिल्लाबीन वसलम वरहमल्ला